सर ये गलत है आप बेवजह ही हमें परेशान कर रहे हैं तो ऐसा काम क्यों करती हो जिससे परेशानी हो शांति से घर पे नहीं बैठा जाता है अरे इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर आप लोग यहाँ पर घूम रहे हो अच्छा लगता है क्या सर हमने ऐसा भी कोई काम नहीं किया जो आप इतना बड़ा इश्यू बना रहे हो हमने कौन सा कानून तोड़ दिया जो आपने हमारे पेरेंट्स को कॉल कर दिया आप बार बार हमें लड़की होने का एहसास दिला रहे हैं हमारे कपड़ों को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं आप वहाँ पे लड़के भी बैठे थे लेकिन आपको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमसे ही क्यों बड़े हैं अच्छे घर के बच्चे इस तो उनमें बात नहीं करते हैं नजरें नीचे करो लेकिन हमने गलत क्या किया अपनी डिटेल लिखवाइए और कानूनी कार्रवाई में रुकावट मत डालिए लेकिन जाइए जाओ जैन सर जैन सर जैन जैन सर जैन हसीना मलिक आप अपनी टीम से कहिए कि इन लड़कियों को अपनी कस्टडी मिले और महिला थाने में लेके जाए मैं आपको बाकी डिटेल देता हूँ ये लीजिए इनका फोन जी सर जी मैडम जी मैडम चलिए आइए गाड़ी में बैठिए चलिए हो गया ना चलो चलो पहले अंदर तो बैठो जी सर हम जान सकते हैं क्या हुआ अरे राउंड पर निकले थे हमने देखा ये लड़कियां यहाँ सेल्फी रही थी नाच गा रही थी उड़दंग मचा रही थी ऐसा शोभा देता है इन लड़कियों को यहाँ कपड़े देखे इनके कितने छोटे छोटे पहने और मेकअप देखिए इस उम्र में इतना भड़कीला मेकअप लगा के रखा है uh, तो सर आप इन पर पब्लिक uh, स्पेस पर शोर शराबा करने का और उसकी शांति व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाना चाहते लगना तो चाहिए आधी रात को बिना किसी मेल प्रोटेक्शन के तीन जवान लड़कियां यहां पर इस तरह से हुरदंग मचाएंगी तो शांति तो भंग होगी आस के रहने वालों की और आस से गुजरने वाले पुरुषों के संयम की भी समझ रही ना अब हम क्या कह रहे हैं? नहीं सर समझने का प्रयास कर रहे हैं पर काफी दूर खड़े थे ना तो समझ नहीं पा रहे थे ऐसा है करिश्मा सिंह सर आप लड़कियों के बारे में कुछ कह रहे थे हम शायद कुछ मिस कर दिए क्या कह रहे थे आप कहना क्या है ऐसे माँ बाप जिनके संस्कृति और संस्कार भटके हुए हों उनकी लड़कियाँ तो भटकेंगी ही रात में सर आज बारिश होगा का मजाक कर रही है क्या आप अरे हम कैसे बता सकते हैं बारिश होगी नहीं नहीं सर आप बिना माँ बाप से मिले उनका कुंडली बता देते हैं तो हमको लगा कि आप ये भी बता देंगे कि बारिश होगा कि नहीं होगा अनुमान नहीं है ये अनुभव है हमारा और अनुभव कभी गलत नहीं होता सर फिर अब करना क्या है करना क्या है इनके माँ बाप को बुलाइए थोड़ा सा स्क्रू सबका टाइट कीजिए और इन लड़कियों को भेज दीजिए अगर ऐसे लड़कियाँ सड़कों पर इतने छोटे कपड़े पहन कर करेंगी तो प्रॉब्लम तो पुलिस को होगी ही ना अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मीडिया तो डिपार्टमेंट के ही बक्कल उखाड़ देगा ना समझ रही हैं आप हम क्या कह रहे हैं जी सर बहुत अच्छे से जय हिंद सर ठीक है जय हिंद सर क्या नाम बताया था आपने ऐसा है करिश्मा सिंह कड़क वर्दी तय आसानी से हो जाती है पता होना चाहिए आपको चलते हैं सॉरी गाइस हम मैड एक्चुअली यहाँ पे जो हमारे साथ हुआ हम चाहते हैं कि आपसे शेयर करें वो लड़के देखिए खुद कोई मैड बोल रही का हम मैं का समा भी सुना हमने मैड यानी कि हम एम ए डी मैड एम माधुरी अनु दिव्यानी हम निकले थे ताकि आपके लिए कुछ किटकॉट वीडियो बना पाए लेकिन यहाँ आए तो कुछ अजीब ही समझ में आया समझ में आया कि लड़की आठ बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती मतलब वो सेफ नहीं है उसके साथ कुछ भी हो सकता है यहाँ पुलिस हमें इसलिए पकड़ के लेके आई है क्योंकि हम यहाँ वीडियो बना रहे थे जबकि यहाँ पुलिस के सामने ही दो लड़के बैठे हुए थे उन्होंने भी वीडियो बनाया उनको किसी ने कुछ नहीं कहा किसी ने नहीं टोका उनको क्यों नहीं पकड़ कर थाने ले जाया गया क्यों गाइस ये सारे रिस्ट्रिक्शन बाउंड्रीज हदे सीमाएं हम लड़कियों के लिए क्यों है हम तीनों का यही क्वेश्चन है की हमारी गलती क्या है क्या हमारा लड़की होना हमारी गलती है प्लीज गाइस हमें कमेंट्स में बताना बेटा देवयानी क्या हुआ और उन ऑफिसर रतन सिंह जी ने तो फोन पे कहा था तुम सीधा घर ही आओगे फिर यहाँ थाने में कैसे पहुंचे अरे मैडम आपको तो पता ही है कि हमारे खानदान में आज तक किसी ने थाने का मुंह तक नहीं देखा है अनु बेटा ये सब एक मिनट आप तो पूछने में ही सुबह कर देंगे 
अनु क्या हो रहा है ये सब क्योंकि मम्मा हमने घर जाने से मना कर दिया था इसलिए हम सबको यहाँ लाया गया है घर नहीं आना है लेकिन क्यों मम्मा हम सब तो बस वहाँ सेल्फी ले रहे थे फिर वो ऑफिसर आए और हमसे हमारा फोन छीन लिया हम सबको कपड़ों के लिए भी ताना मारा हमने सबके सामने ह्यूमिलिएट किया और आप लोग को भी फोन करके बुला लिया हमने ऐसा क्या कर दिया था मम्मा जो वो सर ने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया फोटो लेना वीडियो निकालना ये कोई गलत काम तो नहीं है ना क्यों पापा ये क्या जितने नियम कायदे कानून है ये सिर्फ हम लड़कियों के लिए है इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि जब तक वो आके माफी नहीं मांगेंगे हम लोग कहीं नहीं जाएंगे तेरा दिमाग खराब गया लड़की क्या बोल रही है तू बड़े अफसर है वो मैडम आपको तो पता ही है ना कि हमारे खानदान में आज तक किसी ने थाने का मुंह तक नहीं देखा और ये पुलिस वाले से माफी मंगवाई बात पुलिस वाले आम आदमी की नहीं है बात सही की है बात गलत की है उन्होंने गलत किया है माफी तो उन्हें मांगनी होगी यहाँ के दिमाग खराब हो गया है तेरा जरा सी बात को कितना बढ़ा रही है तू आप प्लीज बैठ जाइए अंकल ये बात जरा सी नहीं है आप ही लोग कहते हैं ना कि अगर गलत को ना रोका जाए तो वो और बढ़ता जाता है तो हम सब भी बस एक गलत बात को बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं हाँ, हाँ, तो पूछने में सुबह ही कर देंगे अनु अभी के अभी मेरे साथ घर चल फटा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मम्मा प्लीज समझने की कोशिश कीजिए आखिर किसी को तो इसके अगेंस्ट आवाज उठानी पड़ेगी किसी को तो रोकना पड़ेगा आखिर कब तक हम लड़कियों का ये भेदभाव होता रहेगा आज हमारे साथ हुआ कल किसी और के साथ होगा और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा मम्मा आखिर कब तक हम लड़कियाँ इस तरह की सोच का शिकार होती रहेंगी मम्मा ये बदलना चाहिए और किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना मम्मा तो हम सब बस सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो ऑफिसर आके हमसे माफी मांगे वरना हम घर नहीं जाएंगे बस बहुत हो गया तेरा एक मिनट एक मिनट प्लीज प्लीज आप लोग जरा शांत हो जाइए देखिए वैसे भी ये लोग जिस ऑफिसर की बात कर रहे हैं रतन सिंह वो शहर में नहीं कल सुबह आएंगे वो जब आ जाएंगे तो हम उनसे बात करेंगे और इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे ठीक है आ, तब तक के लिए आप लोग प्लीज घर जाइए आराम करिए हम हैं यहाँ अरे मैडम आपको तो पता ही है कि हमारे खानदान में आज तक किसी ने पुलिस स्टेशन की शक्ल तक नहीं देखी है और मेरी बच्ची इस तरफ पूरी रात थाने में रहेगी हाँ तो महिला पुलिस थाना है और हम जबरदस्ती नहीं रोक रहे हैं आपकी बच्चियों को वो खुद रुकना चाह रही है और हम सब है यहाँ पे ध्यान रखने के लिए आप टेंशन मत लीजिए जाइए देखिए हम आपकी परेशानी बहुत अच्छे से समझते हैं लेकिन जब तक ये बच्चियां यहाँ पर हैं हम में से कोई भी घर नहीं जाएगा हम पूरा वक्त इनके साथ ही रहेंगे और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि कल सुबह तक हम इन सब को सही सलामत घर पहुँचा देंगे सो प्लीज रिलैक्स और घर जाइए हम सब हैं यहाँ मैम हम आप पे बिलीव करते हैं हम अपने बच्चों को आपके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं ओके अब आप बाहर बहुत मीडिया वाले आए हुए हैं क्या अच्छा ठीक है चीता संतोष बाहर जाइए मीडिया को संभालिए एंड मेक श्योर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए वरना खामा का राय का पहाड़ बन जाएगा क्लियर क्लियर मैडम सर जाइए आइए संतोष जी एक जाओ मासूमियत की पुतली है बेचारी कच्चा संतोष जी पुष्पा जी जी मैडम सर फोन लीजिए तीनों का लाओ देख रही हैं आप ये है आजकल के बच्चे बस हर वक्त हाथ में फोन दे दो फोन के बिना तो ऐसी हालत होगी जैसे जलबिन मछली <laughs> हर वक्त बस फोन फोन और फोन उठाई उठाई हाँ काम काम का हो सकता है ना काम हम करेंगे जाके उठाई हेलो आई लव यू सच्ची सच्ची बोलना यू मिस मीना तुम्हारी तो आ, आ, नहीं नहीं वो हमारी सहेली का फोन है <laughs> ऐसे ही बात करते हैं उसके साथ है। शा, शीला का फोन है शीला अर्ज किया है सपने ब्राइट ब्राइट ख्वाहिशें लाइट लाइट मोहब्बत को पहुंचे मेरी प्यार भरी गुड नाइट आई लव यू पुष्पी देखो 
तुमको तो ना पता नहीं है तुमने किसके साथ पंगा लिया है बेटा हिम्मत है तो हमारे सामने आके दिखा छठी का दूध ना याद दिला दिया ना तुमको तो हमारा नाम भी पुष्पा सिंह नहीं समझे रखो रखो चैलेंज सच्चे आशिक को चैलेंज ओके चैलेंज एक्सेप्टेड परसों बर्थडे है ना तुम्हारा तुम्हारा ये चाहने वाला खुद तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में आकर अपने हाथों से तुम्हें केक खिलाएगा तुमको कैसे पता परसों हमारा बर्थडे है और हमें चीज केक बहुत पसंद है तुम 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 क्या हमें चीज केक खिलाओगे हिम्मत ने तो हमारे सामने आके दिखा तुम्हें एक हाथ मरोड़ के तोड़ के ना दूसरे हाथ में रख देंगे समझे ना जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले जो बिखाड़ना है बिखाड़ ले मैं आ रहा हूँ कहा चल रहा है कौन <laughs> पहले तो हमको लगा हमारी सहेली का फोन है को, को, कोई और था तो मत बाटा कीजिए ना जगह जगह अपने नंबर कुछ चाहिए हमने बाटा नहीं था तभी फालतू के फोन आ रहे पता नहीं कैसे फोन आ गया हमें आ ही गया अब क्या करे बैठिए अच्छी जगह है वैसे जूनियर होने के नाते तो आपको आना चाहिए था पर मर्द होने के नाते हमने सोचा हम ही आ जाएं सुना है कल आप लोग थाने में ही थे कोई घर ही नहीं जा पाया हमने तो आपसे कल ही कहा था मत पड़िए इन लड़कियों के पचड़े में लापरवाह माँ बाप की बेपरवाह लड़कियां हैं इनके चक्कर में पढ़ के क्यों अपना और थाने का टाइम वेस्ट करना है बताइए माफ कीजिए सर लेकिन इतना आसान नहीं उन लड़कियों का कहना है कि जब तक आप उनसे माफी नहीं मांग लेते वो थाने में ही रहेंगे क्या माफी ना मांग रतन ठाकुर से जी सर उनका कहना है कि आ, आपने बिना वजह बिना किसी गलती के उनके साथ मिसबिहेव किया और इस बात की आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए बिना वजह अरे दिमाग खराब हो गया है लड़कियों का इतने बेहूदे कपड़े पहनकर बेढंगे तरीके ऐसी पब्लिक प्लेस में यह ऐसी हरकते कर रही थी और कहती है की बिना वजह परेशान किया सर साढ़े नौ बजे आधी रात तो नहीं होती और किसे क्या कपड़े पहनने चाहिए ये उनकी पर्सनल चॉइस है उन लड़कियों ने कुछ गलत नहीं किया सर वो बस वहाँ सेल्फीज ले रही थी थोड़ी सी मस्ती कर रही थी और ये तो उनका अधिकार है अच्छा अब आप रतन ठाकुर को अधिकार बताएंगे वैसे किसने दिया उनको ये अधिकार हमारे संविधान ने सर हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है और उनके इस हक को प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है सर ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है समाज के नियम कायदों की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है ना मैडम बनाने वाले ने हम दोनों के बीच की संरचना अलग अलग बनाई औरत और मर्द के बीच में जो फर्क है ना ये प्रकृति का नियम है और ये नियम हमें मानना ही होगा पर कहा आप भी तो एक औरत ही है आपको कहाँ समझ में आएंगी ये बातें प्लीज समझाइए सर खूब समझती है आप सब समझती हैं औरतें खूब अच्छी तरीके से जानती हैं मर्द और औरत के बीच का बुनियादी फर्क फिर भी अनजान बनकर बराबरी का झंडा उठाए फिरती हैं अब जानती हैं ना ये हो ही नहीं सकता औरत मर्द के बराबर कभी हो नहीं सकती औरत को औरत की मर्यादा में ही रहना चाहिए इसी में प्रकृति का सम्मान है वरना उन्हें भूलना नहीं चाहिए इस प्रकृति ने जानवर भी पैदा किए और रतन ठाकुर क्यों माफी मांगे किया क्या है मैंने उनके साथ कोई गाली गलौज की बदतमीजी की क्या मिस बिहेव किया दिल से सम्मान करते हैं हम महिलाओं का कि हमारे घर में भी बच्चियां हैं इतने प्यार से इनको समझाया था कि ऐसे कपड़े पहनकर इतने बेहूदे ढंग से ऐसी हरकतें पब्लिक प्लेस पे नहीं करते घर जाइए माता पिता परेशान हो रहे हूँ उस वक्त एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर को जो करना चाहिए था ना वो हमने किया इसके लिए हम उनसे माफी मांगे वैसे कितने साल हो गए आपको फोर्स में आठ साल सर आठ साल छब्बीस साल का एक्सपीरियंस है मुझे ड्यूटी पर रोज देखे हैं ऐसे तमाशे रोज टकराती हैं ऐसी बिगड़ी हुई लड़कियां ऐसी लड़कियों की बातों में आकर आप अपने सीनियर से बदसलूकी कर रही अपने सीनियर का माफी नामा चाहती हेलो हाँ हाँ आ रहा हूँ माफी तो आपको मांगनी होगी सर क्या जी हाँ खास करके अब जब हमने आपका औरतों को लेकर आपके महान विचार सुन लिए तो अब तो आप माफी मांगेंगे 
नंबर नहीं मांगी तो भूल रही हो तुम किससे बात कर रही हो हम अच्छे से जानते हैं सर इसलिए अब आप माफी जरूर मांगेंगे बच्चों को जस्टिस मिलेगी चैलेंज कर रही हो एक्सेप्टेड निकलवा के दिखाओ माफी नाम से देखते हैं कितना दम है महिला पुलिस थाने में विनाश काले विपरीत बुद्धि जय हिंद जय हिंद किसने कहा तू रात को नहीं है सेफ अंधेरे से डर मत उसे बाहर फेंक अरसे का धुआं है आंख तो जलेगा तू बस नजरें उठा और घूर के देख वाओ किसने लिखा ये दरअसल ये हमने नहीं लिखा है ये हमारी मैडम सर ने लिखा है वो बहुत अच्छी पोएट है और थाने के लिए उन्होंने ये जिंगल लिखा है जी वाओ आइडिया मुझे लगता है हमें ना ये वीडियो शूट करना चाहिए ये तो इंटरनेट में वायरल हो जाएगा नहीं एक्चुअली मुझे भी लगता है ये वीडियो बिल्कुल शूट होना चाहिए है ना गजब है ना बनाना चाहिए ना का बकैती चल रहा है यहाँ पे ना मतलब यहाँ पे भी यही काम करना है जो वहाँ पर करती थी वीडियो शूट करेंगे आप थाना में और घर में आपके माँ बाप इंतजार कर रहे हैं उसका का क्यों क्या हो गया करिश्मा सिंह जय हिंद मैडम सर जय हिंद जय हिंद एक बात जय हिंद मैडम सर जय हिंद पुष्पा जी एक बात बताओ अगर ये वीडियो शूट करना हुआ तो कैसे करोगे उसके लिए चाहिए मुझे मेरा फोन हमें अपना अपना फोन वेरी स्मार्ट पुष्पा जी फोन दीजिए एक ही मिलेगा रेडी हैं आप लोग जी हाँ तो एक्शन एक मिनट मिनट अरे किसने कहा बापरी बाप अंधेरे से डर मत उसे बाहर फेंक अरसे का धुआं है आंख तो जलाएगा तू बस नजर उठा पर उसे घूर के देख कैसे देख कैसे देख उसका जी घूर के देख बहुत अच्छा था पुष्पा जी गजब पुष्पा जी हाँ पुष्पा जी सबके साथ करना ही करते ना सबके साथ भी करते three two one action किसने कहा रात में तू नहीं है से अंधेरे से डर मत उसको बाहर फेंक अरसे का धुआं है आँख तो जलाएगा तू बस नजर उठा और घूर के देख दिखा दिखा आई देखिए ये देखिए ये देखिए देखिए आई दिखा दिखा मैडम सर आपको नहीं लगता केस कहीं का कहीं और जा रहा है ना मतलब इनके जो माँ बाप है वो घर पर इंतजार कर रहे हैं और यहाँ ये वीडियो शूट कर रहे हैं मतलब केस कहीं से सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा हो जाएगा केस भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है इन सब के मन में पुलिस और कानून के लिए वो विश्वास फिर से पैदा करना जो जो रतन सिंह जैसे पुलिस वालों की वजह से खो गया है उनकी हरकतों की वजह से एक बार देखिए उनकी तरफ देखिए कितने खुश बेपरवाह और आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे हैं जैसा कि इस उम्र में बच्चों को होना चाहिए फिर वही इमोशनल ट्रिप हुँ? नहीं कुछ नहीं मैडम सर हाँ वाकई गाड़ी रो आ क्या कर रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं सर बाके उठा के गाड़ी में डालो चलो सर 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 प्रॉब्लम क्या है सर क्या क्या है उन्होंने सर सार्वजनिक प्लेस पे अश्लील सा फैला रहे हो और पूछ तो किया क्या है What? अपने पापा का नंबर बताइए सर ये क्या कर रहे हैं आप सर नंबर सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर एक बार हमारी बात तो सुनिए एक बार आपके पिताजी से बात कर लें फिर आपकी भी सुन लेंगे नंबर सर नंबर बताओ जल्दी नाइन एट वन नाइन क्या नाम है पापा का कैलाश हाँ जी कैलाश जी बोल रहे हैं
पापा को तो मालूम नहीं कि पापा की परी क्या गुल खिला रही है हैं? बाकी इसको गाड़ी में डाल चले सर हमारी बात तो सुनिए सर 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 आप इसे नहीं कर सकते सर क्या नहीं कर सकते अरे बाकी डाल यार इसको नहीं सर सर ये गलत है सर मैं महिला पुलिस को बुलाती हूँ ऐसा जो हसीना मलिक को बुलाती हूँ मैं उनके रहते तो आपकी ये धांधली नहीं चलने वाली हसीना मलिक अरे आप क्यों कष्ट करती हैं हम ही लगा देते हैं फोन यही है सर जय हिंद सर महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर और आपके इस पब्लिक हेरसमेंट की चश्मदीद गवाह क्या चल रहा है जी सर इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है कि किस तरह से आप बेवजह इनोसेंट लोगों को पब्लिकली परेशान करते हैं तीस मिनट है आपके पास अगले तीस मिनट में आप उन तीनों लड़कियों के नाम माफी नामा लिखकर पेश करेंगे फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.